Si shtame dhe në fillim të këti emisioni, do t'jemi sonte në Prishtin dhe në shkup për të folur për politikën në këto dy vende ku ka sigurisht ka zhvillime mjaftë të rëndësishme. Do t'jemi fillimisht në Prishtin ku do t'flasi me Hake Abazin, zëvëndës Kryeministrë në detyr i qeverisë Albin Kurtit. Zotë Abazi, përshëndetje dhe ju falenderoj që jeni me ne sonte. Përshëndetje, Linda, më vjen mirë, falemderit, mirë se ju gjejë. Mirë se vjen në Balkan dhe në Abët që njës. Zotë Abazi, do doja të afilonim në fakt me një komend për dosjerin që sa po pam, ka pasur në fakt reagime gogja të ashpra edhe nga Prishtina, në lidhe me Prishtje në ndërtesës të teatrit komtar këtu në Tiran. Ne e konsiderojim që gjithë shka që është të blerë në Shqipëri është të përbashkët, e aqë më te për që këtë të atër ka pasë edhe emrin Kosova për një kotë shkurëtër, por gjithësë si pluri që unë gretë nga rëzimi, sigurisht që do të mund të largohet shpejt nga masa që marrin, por pluri në mendjet edhe i detë njërës dhe se poprishet një vend kërë djerë, shumë djerës e është bërë shumë vlerë për gjithë shqiptarë, Por pëse jo edhe për vlerat evropiane, ka lënë një, përvec se një shi e t'hidhur një fotografi të mërësisht të keqë për këtë shekull dhe për këtë vetë si them, dhe përjetuam me shumë emocion në anën tjetër edhe ndoshta reakimet ishin ato që ishin që Kosova si kur ka një munges të madhe të ndërtesave të vjetra që reflektojnë historinë tonë, të përbasht si shqiptuar gjitha ndej, sepse shumita e këtyre janë prishur nga pushtuesit e zaptuesit, duke të nëtuar që për gjithmon të eliminojnë objektet të cilat të regojnë një eksistent kulturës dhe të historis e politikës shqiptarën të pëtrojë, kështu që sigurisht që e përjetuan me shumë dhëmbje si të dhëmbje. E kuptoj, po nuk është edhe në Kosovë është bërë shumë në fakt për të ruajtur letemi Prishtinën e vjetër, që është një pjesë saj është akoma, lagja do dona ose tregu i gjelëbër. A kishtë ju në fakt në një plan për ta rekonstruktuar, për ta rikëthyr në identitetat pjesë? Në fakt, ju keni të drejtë, sepse ajo që edhe unë në një formë shprejat që ditën kur do dhe shëmë gja të atrit është që politika shqiptare si duket gjitha ndaj edhe në Balkan është e kapur nga interesat e oligarkve dhe ata e në të pamëshirshëm në kundrejt vlerave arkitektonike dhe ato që prezentojnë objektet së bashku me historinë e tyre në kulturën tonë shqiptare gjitha ndaj dhe gjithësësi që ka ndodhër një urbanocet edhe në zonat urbane të Kosovës që nga pas luta duke bërë ndërtim pa kriter dhe duke shkatruar shdo gjë që ka qene vjetër e me vlerë kundrejt interesave që janë po në kankulimet e biznesmenve dhe oligarkve në gjitha trojë. Shtu që nuk them se ne kemi për punë më të mirë, por gjithëse si pjesa kërësore e Prishtinës është prishur gjatë sta vjetave kur jënë për ndërtimet e këtyre objekteve me arkitektur komuniste e me influencë splave, duke të nëtuar që gjithë shka që është ndërtuar nga shqiptarët të zhdukët nga por edhe pas luftës, gjithë se si e pash nuk është bërë se nuk është bërë kujtesi dur, më kujtohet i ndjeri Recep Luci i cili në fakt u vra dhe asë njerë vra si e ti nuk u gjenë se nga kushu bë, pas luktës, duke të nduar që të ruaj pjesët më të mirë atë Prishtinës. Do të kalujmë tani në politikën e Kosovës në fakt, është përfolur një vendim i gjukatës kushtetuese i mundshëm, që ndosha do t'ishte një vendim i ndërmjetëm, i cili në fakt do t'i mundson të vetë vendosjes një periudh kohë ndoshta dy javë që të jepte një kandidat tjetër për kryeministër. Nëse do t'ishte këj varian, nëse do t'ndoft të kjo, do t'ishte këj vendimi gjukatës kushtetuse, a do t'a pranon të partia juaj edhe i letemi zyrtarët më të lartë të vetë vendosis janë në qeverin në detyrë të Kosovës? I vetëmi autoritet në Republikën Parlamentare të Kosovës për të shtuar, hequr apo ndryshuar, cilë ndo pjesë të kushtetutës, 
është parlamenti i Kosovës. Do të gjykata kushtetuese do të bëj vetëm atë që është e shkruar e përcaktuar në mënyrë eksplicite në kushtetutën e Republikës e Kosovës dhe në rastin specifik për cilën ju po filisni do të ishte një shtim i një pasusi për një përkufizim kohor të dhenjës e kandidatit që nuk është në branda kushtetutës. Në pytin se a do të apranojmë, unë mendoj që gjithë s'ka që është në branda kushtetutës, ashtu si që është kushtetuta sot, pa asë një interferim e pa asë një shtim, apo heqje do tjetë në të mirën e demokracisë dhe zbatimit të kushtetutës e Republikës Kosovës. Mirë po, në anën tjetër, duhet jemi realë, sepse nuk jemi Republikë Parlamentare Demokratike përsosur, shumë aspektet të jetës publike, politike në Kosovë janë të kapura dhe unë më dojë që kjo ishte arsua pëse qytetarët me gjashtë e torë votuan masurikisht për ndryshnimin e malë që të vje një mentalitet e mendësi e qëtet formuse dhe larë kapjes së shtetit dhe ne presim që kushtetuta të bëj këtë zbatim të situatës, vërthim të situatës duke e dërguar vendin në zgjedhje të reja, ashtu si që parashe një një të djetë e dy pik dy i kushtetutës, ku në gjdo rast, kur ka fatur mocion të sukses që të mos besimit, vendi është dërguar në zgjedhje, do të të i është kryer sovranik dhe zgjedhje të mbohën ashtu si që i kanë hije shtetit tonë. E kuptoj, por në qovë se vendimi gjukatës kushtetuese do tjetë letemi në favor të presidentit, dekretit të presidentit dhe në disë favorin tuaj, pra të hedhë po është kërkesën tuaj. Do të apranoni apo jo këtë vendim të gjukatës? Sabotimi dhe shantajimi shtetit, gana e presidentit ka ndodhër që nga dita e par duke të nduar që grupet minoritare të mos e votojnë qeverin kurti dhe mandej në vazhdimësi duke të nduar që të kryoj kaos me gjendjen e jash zakonshme për Covid-19, edhe pse në kuhën kur të nduaj të ashpal të gjendjen e jash zakonshme kishim 19 të infektuar as një të vdekur dhe situata po menagjohej me suksesin më të malë të mundëshën, a i me gjithat duke të nduar që edhe në politikën e jashme, edhe në politikën e mërëndshme të sabotoj qeverin kurti dhe rezultatet e gjasht e torit, ka bërë shdo gjëtë mundur se të asjelë situatën këtu ku është, duke shantajuar edhe pjestarë të lidhjes demokratike e partnerit të koalicionit. A i ka rritur në një form që të rëzoj qeverin, por nuk do të mund të rëzoj kushtetu të shmërin dhe vëmnetin legjitim të qytetarve për votën e lirë demokratike. Dhe unë nuk mendoj që asë një gjykatës i gjykatës kushtetu, se por asë një dashamirës i funksionimit shtetit Kosovës, që dëshiron në këtë moment historik të identifikohet me qëlimet e këtia e shkat shantajuese të presidentit kundrejt drejtës dhe vëmetit qytetarë. Zotja Bazedi, një pyetjet fundit në fakt. Nëse letë themi, pavarësish nga priqëmërit tuaja, gjukata kushtetuese vendos kundër kërkesës suaj, pra në favor të presidentit, a do të shohim protesta dhe protesta masive të vetë vendosjes? Prap dua të thëmë që shpirti protestues e mbrojtës i kushtetutës këtu daton me dekada, keni parasysh që në të dhe të nënë kur Sërbia të nëton të suprimon të kushtetutën e 7 të 4 dës, qytetart e Kosovës kanë dalur në mbrojtje, minatorët janë hedhur në grevë në thelësi e horizontet të thellat të minjerave, kështu që nuk besoj që du të befasohemi që nëse dikush të nëton të shëmë rëndin kushtetuas në Kosovë e të shëmë Republikën në vëmnetin demokratik që mund kemi edhe protesta nga qytetarët gjithse se ne si qeveri kurti dhe unë si zyrtar dhe mënës kërë minister kërkoj që të mpahat me kujdes rëndi kushtetues e demokratik në vend, sepse nuk nga duhet në asë një form që ti sprovojmë qytetarë për vëllnetin e tyre të cilën ata e të në shprejur me gjarë shtetor duke votuar njërë masoviki për një program dhe agent të ndryshme për asaj që fare është implementuar në Kosovë për 20 vitet e fundit. Po, ju nuk e një ndërmën të indaloni qytetarët mështet situaj në fakt që të protestojnë, apo jo? Jo, nuk mendo, unë shpresoj që të mos vije dhe aty, po unë 
do të protestojmë me qytetarët nëse shembët randi demokratik kushtetuës në vendë.